Na verdade, eu acho que desmontar a árvore é sinal de início de ano mesmo, entendeu? Acho que a gente estava protelando para o ano começar. É verdade. Tem um Mas pouco agora... isso mesmo, é. né, cara? Eu acho. Enquanto você não, não, não desmonta, parece Ainda é férias. Que... É. <risos> Mas o ano precisa começar. Já tem muita coisa acontecendo, então tá na hora. E aí, guarda aqui. Vamos fazer isso? Caiu. Ah, vamos lá. Você ajuda a mamãe. <risos> Pensa <risos> uma criança que esperou por isso <risos> meses. As férias inteiras ela tá querendo fazer isso. <risos> Poder puxar os negócios da árvore. Aê, Ni, muito bem. Muito bem, Pituca. Chegou o grande momento. <risos> Embora tenhamos uma criança feliz, temos aqui uma mãe preocupada, né? Uma mãe agoniada, eu diria. Uma mãe que não tá dormindo já há alguns dias. É verdade. É. Vamos falar um pouco sobre Vamos isso? Vamos falar um pouco sobre isso. Durante esse vídeo a gente vai falando sobre a situação da Nina. Caso você tenha chegado agora... Aliás, seja bem-vindo nesse canal que, que chegou que você... agora. O que você tem que saber sobre o que aconteceu com a Nina no ano passado? A Nina, ela teve uma série de otites de repetição desde que ela tinha uns sete meses de idade, né? Que estourava um ouvido e o outro não chegava a estourar, mas também tá com o mesmo Tô. problema. Tô. E to, põe lá, guarda lá, por favor. Isso, Pituca. E por conta disso, ela ficou internada no final do ano, né? Pra, porque nenhum antibiótico fazia mais efeito, então ela teve que tomar um antibiótico super forte na veia durante cinco dias seguidos. E a gente teve que ficar internado por conta disso. Tá. Muitas noites sem dormir, foram muitos meses com antibiótico, com criança no hospital, tá. pediatra e tudo tá. mais. E a gente começou a pesquisar possíveis causas do porquê que isso estava acontecendo, né? E chegamos a algumas teorias que estão se comprovando, na verdade. Quem segue a gente faz tempo sabe que no fim da gravidez da Nina eu fiquei muito doente, mas muito doente mesmo, assim. Eu tive que tomar muito antibiótico, corticoide. Foram três meses de muito sufoco. E talvez isso possa ser uma das causas das otites da Nina. A culpa da mãe, olha lá, se culpando. Não, não tem se culpar. Mas é porque enfraqueceu o sistema imunológico dela, Mas entendeu? Mas você tinha que tomar na época, É, entendeu? eu sei, uma coisa que eu tive que fazer, porque podia ser pior, hein? Porque Exato, podia realmente é. matar o bebê se eu não tivesse tomado antibiótico. É lógico. Mas é, né? Enfim. O <risos> que que eu tô falando? O que, que ela tá falando? Ela, ela fala da tó, da tó, porque ela não entende que dá é dá e tó é tó, então ela, <risos> ela entendeu? Ela dois, junta os é dois. <risos> Minha super ajudante, da tó. Da tó. Outra teoria que tem é sobre a proteína do leite. Que na verdade tem a ver com, a, com, a, com esse negócio do antibiótico, porque o antibiótico pode ter deixado ela a, a, flora, a, intestinal. a flora intestinal limpa, sem enzimas, para realmente combater as enzimas da proteína do leite. Exato. Né? Só tirar o leite e cuidar da flora intestinal é, não, não resolve, na, na real, o problema que aconteceu por causa das otites que ela está perdendo um pouco da audição. É reversível, ela vai ter que fazer fono depois da cirurgia, que é sobre isso que a gente vai falar agora, mas está acontecendo isso, né? A gente fez os exames para ver como é que estava e realmente isso está acontecendo. Então, por conta disso, ela vai ter que fazer uma cirurgia essa semana. E é por isso que esta mãe está nesse estado. É, não dorme, bicho. Não dorme. Calma, tá pensando muito nisso há um tempo. Uh, daqui a pouco a gente volta a falar sobre o assunto. É, quando eu tiver mais equilibrada, talvez, ou desequilibrada <risos> completamente. <risos> Quem 
seguiu nossos dois últimos natais sabe que eu xinguei a Marley porque ela guardou errado isso aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Então vamos ensinar, ó. Você pega um papel qualquer, papelão, um negocinho duro, um pedaço de madeira, qualquer coisa, enrola. No ano que vem, não vai ficar duas horas pra desenroscar isso aqui. Vamos assistir. Você vai escolher? Trolls. Trolls? É. Pensa na pessoa que sabe o que quer. <risos> Você vai fazer xixi ou cocô? Ai, cocô. Cocô? Tá. Tá. É da. O processo todo ela sabe, só ela não sabe fazer xixi é o cocô na privada, entendeu? Mas o resto, <risos> ela monta <a> privada <risos> e o resto. Acabei de parar o carro, a gente vai parar na padaria comprar umas coisas. A Gabi tava louca para ir no banheiro, ela foi. É, eu só tô gravando esse trechinho aqui porque assim, de verdade, essa mulher tá estressada. Ela não dorme há alguns dias. A gente que o médico confirmou que a Nina vai fazer uma cirurgia. Cara, não tá rolando dormir na vida dessa mulher. Eu tô bem. preocupado mais com ela do que com a Nina, porque é uma cirurgia simples. A gente vai falando durante esse vídeo e tentando amenizar um pouco a situação, né? porque a gente não teve tempo ainda de parar e falar sobre isso. Seria possível que o nervoso seja tamanho a ponto de você abrir mão hoje do regime fazendo o dia do trash? Sim, obviamente. <risos> pão, por favor. Pode ser integral, mas pão. Entendeu? Hoje é o dia que a gente abre mão do low carb. Aí, garoto! Porque filho, né? a gente tá merecendo. <risos> Fazem 15 dias que a gente fez o dia do trecho. De 15 em 15 dias agora tá valendo, entendeu? Ah, é verdade. Ah. Carboidrato na veia hoje, hein? Ganha 3 quilinhos num dia, hein? Não, mas aí não. Para, Thiago, <risos> que chato! Tá uma gata. Deixa eu ver o look. Eu trouxe um chinelinho mais bonitinho. Você quer o de princesa? Sim. Sim. Então vamos lá. Deixa eu ver, mamãe. Vem cá. Deixa eu ver que lindo isso que você fez no seu rosto. Ah, que maravilha. É da Ladybug. Você também, Belinha? Nossa, que lindas, hein?
de comer pão, viu? Porque assim, pão com azeite, pão com geleia foi a única coisa que eu consegui chegar, entendeu? Ah, é, pão puro não tem, tem graça. Lactose. É, seria legal ser pão com manteiga. Nossa, que saudade de um pão com manteiga. <risos> Tô sentindo falta. Por exemplo, tinha queijo de churrasco. Tinha pão de churrasco com catupiry. Não. Eu poderia estar comendo isso hoje. Mas não. Ah, mas pelo menos comer um pão, né? É bom. Mas descobri que não é legal comer pão puro. É. É, então eu prefiro esperar voltar a comer queijo pra fazer um trash direito com pizza, tá ligado? É, verdade. Pizza com catupiry, mussarela. Isso assim. aí, sim. Eu posso ir ali jogando lixo? Pode. Tá pra não atrapalhar não a passar no, no quadro. Tá <risos> atrapalhando? Pelo menos a Cris tem essa consciência. É porque meu pai passa, volta, Não. passa, volta, passa, volta. Sobre as quantas vezes eu deixei, aliás, eu voltei a gravação por causa do André. <risos> ter uma alergia à proteína do leite. Que foi causada pelo excesso de antibióticos que você tomou na gravidez As duas dela. Cal... É, os dois Qual motivos, é tanto, a, tanto a imunidade quanto ao, ao problema de, de, de alergia à proteína do leite, pode ter sido causada por, por, pelo antibiótico que eu ingeri na gestação, uhum. no último trimestre. Ó, fala, deixa eles falarem, eles querem aparecer. Oi, oi. oi fala oi pro YouTube, oi. fala oi YouTube! E a suspeita é que não seja a mesma alergia, porque senão poderia ter traços de leite em lugar nenhum e tem traço. A gente não mudou de panela, a gente não mudou de copo, então assim, isso já foi descartado. Agora, pode ser uma intolerância à proteína do leite, porque com os antibióticos que eu tomei na gestação, pode ter limpado demais a flora intestinal dela e ela não tem enzimas para combater mesmo a proteína do leite. Então agora, para mediar isso, que a gente vai retomar a, a, as coisas com queijo e tudo mais, depois do dia 15, é, para testar realmente né, se, se é isso mesmo ou não. É, e aí eu dou para ela um probiótico, que é para refazer a flora intestinal dela, para começar do zero, entendeu? Uhum. Como se tivesse seis meses ou um ano, sei lá, quando começa a poder dar queijo para criança, né? já até esqueci. Mas é tipo, começar do zero e ver como é que ela vai reagir ao queijo ou ao ao leite, enfim. O que você espera dessa cirurgia? Eu espero vida nova. Vida nova para ela e vida nova para mim também, né? É, eu, 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 ver seu filho doente, ver seu filho com dor, ver seu filho com um problema de repetição e que você não, não consegue achar uma cura, você não... Você... Pô, é, é devastador para todos os pais, sabe? Então eu espero realmente que ela fique saudável, entendeu? É, Tirando essa otite que ela tem, a, a Nina é 100% saudável, entendeu? Come então, que nem um camelo. É, né? ela, ela é muito saudável. Tirando essa questão se é imunidade ou alergia à proteína do leite, a gente não sabe. Mas que reflete na otite, reflete. E se a gente resolve isso e ela não tem mais nenhum, nenhuma doença dessas assim, agudas, cara, vida normal, entendeu? É isso. Isso é o que acontece quando o Thiago ingere o carboidrato dele. Pra ser seu namoquinho.